Приветствую всех зрителей моего канала, меня зовут Марина, сегодня у нас четверг, 17 марта, и мы с вами приступаем к съемке очередного видео, очередных двух дней. Сегодня, если мне не изменяет память, 22 день войны. Я сегодня усиленно с утра доказывала папе, что сегодня четверг. Он говорил, что пятница, я говорю, нет, четверг. Ну вот, как-то так. На самом деле, действительно, уже ни дни недели не помнятся, ни даты, вообще ничего. У нас сегодня ночью опять на жилой дом упала ракета, части сбитой ракеты. Я как только начинаю снимать видео, сразу срабатывает воздушная тревога. У меня просто, как я не знаю, часы можно по мне сверять. В общем, походу сейчас кто-то пойдет, посидит в коридоре. Я продолжаю заниматься разбором бисера. Вот такое вот у меня тут на столе. Так вот у меня обстоят дела. По кучкам разложено то, что уже разобрано. Решила я потратить чрезвычайно большое количество свободного времени. Хоть как-то немножко с пользой. Вон сколько красного у меня будет. По итогу освобождаются пакетики, потому что очень много одинаковых номеров. Конечно, не очень весело, мягко говоря, понятное дело, но держимся, держимся. Иначе не может быть. Очень верится, что скоро мы сможем прогнать эту орду с нашей земли и займемся восстановлением всего того, что они тут набомбили. Так, пойду-ка я посижу в коридоре. Буду вам, я думаю, в течение этих двух дней рассказывать о продвижениях моих глобальных планах по реорганизации всего этого добра. Вон, перешла к разбору зеленых. Вот это все одно и то же. Вот это все одно и то же. Вот это все одно и то же. Тут вот тоже три штуки. Но посмотрите. Вот взяла я. Да. Вроде такие похожие цвета, но все разные. Пять штук и все разные. Реально оттенки, просто какие-то оттенки. Но все разное. Ну, ничего страшного. Столько у меня тут красоты. Вон, смотрите, какой красивый. Ой. Это похоже на сердечко. Наверное, это хороший знак. В общем, продвигаюсь я. У меня как-то, знаете, как-то... С тем, как я навожу порядок, как-то в душе порядок наводится. Действительно, мне в комментариях вчера многие писали, что да, вот это вот мелкая моторика, вот это перебирание чего-то. Писали мне, что многие рукодельницы сейчас как раз начали перебирать свои запасы, вот в чем-то поковыряться. Самое милое дело. Ну что, я продолжу? Ну, конечно, фронт работы еще тот. Ну что, два подхода, один вчера, один сегодня, и я справилась полностью с разбором остатков бисера. Теперь во всех этих пакетиках у меня разный бисер. Здесь нигде нет повторяющегося. Фиолетовые, синие, голубые, там белые, бежевые, зеленые, золото, серые, оранжевые, желтые. Так, здесь мы с вами уже были. И вот какое количество пакетиков, посмотрите, я освободила. Стопки, целые стопки пакетов. 
Ну, это уже, я вам хочу сказать, полдела сделано. Теперь я показывала, у меня есть вот такая вот такой ящик с коробками и ящик с пакетами. Я думаю, что мне сейчас нужно будет как-то вот эти пакетики, вот, которые на столе, их как-то поскладывать в сторонки. И я то же самое буду делать с коробками, с пакетами. Я буду их разбирать по цветам. Отдельно там синие, отдельно фиолетовые, отдельно там зеленые, желтые, красные, розовые. И проводить теперь параллель между коробками и пакетиками, потому что у меня может быть такое, что у меня и в коробке есть этот цвет, и в пакете есть этот цвет. И потом буду смотреть с теми вот остатками моими, есть ли уже такой цвет бисера либо в коробке, либо в пакете. Мне надо, чтобы не было вот этих вот дублей. И потом уже будем смотреть, как это все организовывать. Короче, вот такая трехэтапная у меня будет организация. Но первый этап уже позади, что очень радует. Думаю, что этим я уже займусь, скорее всего, завтра. Сегодня уже нужно уделять время другим делам. И сегодня я уже приступаю к вышивке берегини. Я вчера закончила картину от Марии Бровко в Сабуду Украина. Мой первый финиш марта. Вот, вот как-то так. Не исключено, что последний финиш марта. Посмотрим. Отвечаю на комментарии. Конечно, там... Ой-ой-ой, что делается? Ну, это <смех> очевидно, это мое время. Но такой был комментарий, очень интересный, очень показательный, как мне кажется. Написала девушка какая-то, что если вы вышиваете, значит, не так там все у вас и плохо. При том, что у меня в видео, как бы я <смех> рискую жизнью, вставляла кусочек, высовывала руку с камерой на балкон, и э, там очень четко было слышно выстрелы, прям один за одним, один за одним, один за одним. А, вот, но человек все равно решил прийти и написать, что, ну, раз вы вышиваете, очевидно, не все там так плохо у вас. А другая девушка пришла и сказала ей, ну, в таком случае я желаю, чтобы у вас было вот точно так же, вот, как бы. Так же неплохо. И первая начала говорить, что как вы можете, да вам ваше зло, которое вы мне желаете, вернется старицей, правила бумеранга, все дела, все дела. Стоп. Вы сказали, что тут не страшно. То есть нам, значит, не страшно, да, тут не так уж все и плохо, с вашей точки зрения. Но когда вам желают, чтобы у вас было точно так же, как здесь, вам это почему-то не нравится. А почему? Раз не так и плохо. То есть нам можно сидеть под обстрелами, а вам ни в коем случае нельзя. Какие-то такие немножко двойные стандарты подъехали, вам не кажется? И в принципе писать людям которые сидят под выстрелами, под бомбежкой, что не так уж вам так все и плохо, все зову в гости, никто никак не приедет. Просто прежде чем написать какой-то очень умный комментарий и попытаться э, обесценить то, что люди сейчас переживают, э, просто попробуйте вот сделать такие усилия, такие хопа. И поставьте себя на место этого человека. Хотели бы вы сейчас у себя за окном такое не страшно, как у нас? И подумайте, стоит ли писать людям, что не так уж у вас, значит, и страшно. Люди вышивают и по подвалам, и по бомбоубежищам. И я сама неоднократно вышивала в бомбоубежище. Это не значит, что не так уж и плохо. Это значит, что человек все еще жив. Странные у людей представления о войне, и оно-то, наверное, слава богу. 
Вы, очевидно, просто, простите за мой французский, ни хрена не знаете о войне. Поэтому вам кажется, что война — это постоянное, перманентное, с первой до последней секунды, какой-то ужас, я не знаю, разрушенные дома, страх и кошмар. Да, где-то сейчас в нашей стране это есть. Более того, вот в Киевской области это есть. Более того, в Киеве это есть. В Киеве, в том городе, в котором я сейчас нахожусь. И не факт, что это не случится завтра со мной. тьфу тьфу, -тьфу конечно, но как бы это не гарантировано абсолютно. Но это не значит, что каждую секунду вашей жизни... Вы будете сидеть и, я не знаю, в углу и молиться, или я не знаю, что делать. Вот, вот как вы себе это представляете? Да, в моем городе сегодня упала ракета на дом. Да. И, и вот, вот и что? Что я должна делать в этой ситуации? Ну как бы. Люди вообще абсолютно не понимают очень часто, о чем они говорят. Опять же, наверное, это хорошо. Если человек не понимает, это значит, что он просто в такой ситуации не был. Но говорить, что не так уж у вас там и страшно, опять же, приезжайте в гости. Серьезно. Только побыстрее. И посмотрите, как оно не страшно. Добрый вечер, у меня 22.11, я только что сказала, включила камеру, она издала такой тынь, когда нажимаешь на кнопку, и я сказала добрый вечер, и у меня такой, знаете, такой класс, привычная такая история, что я снимаю вышивальную неделю, и как-то так оно очень странно только что было. В общем, нет, пока что не вышивальную неделю. Пока что вышивальные два дня. Перетащим так вот ненавязчиво ниточку, чтобы вы, вы же не заметили ничего. Вот так вот. Вышиваю я свою берегиню. Вот так вот это все будет выглядеть. И вы знаете, я вообще человек не суеверный, я не зацикливаюсь там вот мне говорили в этом от Марии Бровко вышивки там эти ладно я протяну руку <laughs> я так рассказываю она у меня рядом лежит что в этом дизайне четыре цветка что парное количество я как-то вообще не переживаю по этому поводу я как-то не верю во всякие вот эти вот предрассудки я верю все-таки в то, что, что во что ты веришь, что и сбывается. Но мне, я вот вышиваю эту картину, я пошла вышивать фон изначально, и мне сказали, что поставьте в покое фон, вышивайте сам дом. И я пошла на дом. Вот это вот, что вы видите, это уже вот этот вот забор, грубо говоря, вокруг дома. То есть... У меня до середины работы, я сегодня посмотрела, вот так вот вмещается. То есть практически полностью весь дом. А вокруг какие красивые будут мальвы. А я что-то как-то не, не приглядывалась. Смотрите, какие классные будут вокруг. Шикарно. В общем, продвигаюсь я понемножку, засела. Но как-то в будние дни меньше у меня времени на вышивку, потому что я сейчас живу с родителями, а мама вернулась к онлайн-обучению. Да-да-да, вот так вот в такие времена мы живем. Просто онлайн-школа из-под бомбежек в прямом смысле этого слова срабатывает сирена, прерываются уроки, все бегут в укрытие, потом возвращаются, продолжают урок. А если нет отмены тревоги, ну не продолжают. Так и живем. Конечно, это работа в более чем экстремальных условиях. Я вообще не могла поверить, что будут возобновлять обучение. Ну вот так вот. Так что я вышиваю меньше, чем могла бы, но что поделать. Зато вон бисер разбираю, тоже хорошее занятие. 
И, как вы можете заметить, я перетянула снова вышивку на раму. Да. Я уже и станок сюда перетащила. И сначала с вот этим вот держателем для куснапов. Сегодня притащила держатель для рам, притащила раму. Я так скоро назад перееду просто. От чего ушли, практически к тому пришли. Не гладила я ткань, у меня тут еще осталось от пялец. Это когда я на пяльцах Нурге в подвале эту вышивку вышивала. Вот, как-то так. Я сегодня как-то вообще выпала из какой-то, как это сказать, из какого-то информационного пространства. Практически не заходила в Инстаграм. У меня там в директе. Типа, Марина, вы живы? И сообщение там от 10 утра. Это, конечно, нехорошо. Нужно как-то с этим работать. Но мне реально практически на протяжении всего дня не хотелось просто даже телефон в руки брать. Наверное, это опять же какой-то такой психологический момент. То есть я поняла, что когда в Киеве не было таких откровенных каких-то обстрелов, бомбежек и так далее, я больше смотрела новости, там, что где случилось. Сейчас, когда уже тут происходят такие случаи, я уже понимаю, что реально... Те новости, от которых зависит напрямую моя жизнь, я увижу в окно вот, и, и услышу. Поэтому как-то сегодня мне реально не хотелось это все читать, эти все ужасы, потому что у меня, вы знаете, мозг сегодня как это, как переполненная флешка. Типа, все, конечно, в порядке, но в меня больше не помещается. Вот. Ты там можешь делать, что хочешь, но никакой информации больше сюда не влезет. Вот приблизительно такое у меня было сегодня ощущение, что действительно вот полна коробочка, что я уже ничего нового просто воспринимать не могу. Ну, наверное, должен быть и такой этап. Сегодня, кстати, вышла новая схема у Марии Бровко. Снова бесплатная схема. Вот так вот она выглядит. Тоже очень симпатичная. Тоже домик, кто хочет такой вышить сюжет. Мне кажется, тоже очень символичный, очень красивый. Я оставлю ссылку на инстаграм Марии Бровко. Можно зайти, там есть ссылочка. Можно зайти себе скачать эту схему. А я, наверное, еще немножко повышиваю. Я, кстати, сегодня еще там продвинулась чуть дальше в организации бисера, чем то, что я вам показывала. Я уже разобрала весь, который вот эти, короче, эти пакетики и коробочки тоже разложила по цветам. И буду завтра переходить к следующему этапу. Не знаю, насколько я далеко зайду. У меня завтра будет всего, по-моему, два часа на это. Потому что действительно сейчас много всего надо делать днем. Кроме вышивки. Как-то так. Мне, кстати, спросили в комментариях, что вот вы умудряетесь там что-то наснимать за два дня на час. Как у вас неделя в час помещалась? Я такая села. Хм. Я реально не знаю, как у меня помещалась неделя в час. Я сегодня наконец-то добралась до рукодельного блокнота. Впервые с 23 февраля. Там что-то позаполняла. И так глянула, а у меня там какие-то, знаете, на это все смотришь, как из прошлой жизни такое, такое, о -о -о. как будто тебе это кто-то рассказывал когда-то, рассказывал в подробностях, но такое ощущение, что это происходило не с тобой. Я смотрю эти там у меня итоги за зиму расписаны, прям за декабрь, за январь. 
И так вот за февраль там даже есть. Там как-то все так подчеркнуто, как-то все так расписано, все, все приклеены эти картинки. Как ты так-то это смотришь, такой, это же сколько нужно вкладывать каких-то эмоциональных сил туда в это вот, вот это вот все делать, заниматься этими блокнотами, этими всеми красивостями. Ну, я надеюсь, что скоро мы снова будем этим заниматься. Вы знаете, я продолжаю заполнять свой пятибук. У меня уже какой год? Седьмой, наверное, да. Уже седьмой год я веду э, пятибук. У меня есть два видео на канале об этом. Самое-самое первое. И вот два года назад, получается, или ну, чуть больше года назад, о втором и о, в принципе, итогах пользования первым, первые пять лет. И весь смысл пятибука в том, что ты записываешь какие-то события, которые произошли, ну, например, сегодня, и можешь перечитать, что с тобой происходило в этот же день в предыдущие годы. И я всегда это все перечитывала, и мне реально это было очень интересно. Там, ну, вообще интересно, очень часто какие-то события происходят циклично, там, из года в год в один и тот же день посещают какие-то одни и те же мысли, даже без какой-то особой на то причины. То есть это не какой-то там памятный день, а вообще просто вот какие-то мысли витают в воздухе и в одно и то же время тебя посещают. Но сейчас, да, я записываю, я не записывала очень много дней, я не знаю, дни 10, наверное, если не больше, наверное, даже больше. Потом я села просто за раз вот в, в, как бы все эти, во всех этих 10 окошечках там позаписывала там что-то с памяти. Уже сколько-то дней записываю в режиме реального времени. Но я не перечитываю предыдущие годы вообще. Я пробовала... И то, что я там писала, мне кажется такой какой-то ерундой. То есть я смотрю, и я там пишу, что у меня там то да то, а я сделала то и то, и там а планирующую то и то, а хотела вот то, а потом столкнулась с вот такой вот значит проблемой, а как же я вот это сделаю, а как же я там то успею. И я это все несколько дней реально пыталась перечитать. И я смотрю на это, думаю, боже. Знаете, я очень не люблю, вот, в принципе, по жизни фразу «мне б твои проблемы». Это, на самом деле, ужасная фраза, потому что обесценивает просто напрочь за секунду все, чем человек с тобой поделился. Вот что-что я стараюсь никогда в жизни не делать и никогда этого не делаю. Это у меня вот, вот прям железное правило, вот прям железобетонное кто бы чем со мной не поделился в жизни, я никогда не скажу мне твои проблемы. Потому что это, ну, это жутко. То есть человек тебе прям изливает душу. Если он тебе это говорит, значит, для него это проблема. У всех разная психология, у всех разный какой-то порог болевой. Поэтому я никогда этого не говорю. И, конечно, очень неприятно, когда такое говорят мне. Но... Вот я перечитывала вот это все, и у меня возникла эта мысль. Вот я сама, самой себе сказала, мне бы твои проблемы. Вот то, что еще реально год назад казалось чем-то значимым весомым. И мне интересно, как долго будет сохраняться вот это вот ощущение после э, победы, после окончания войны, как долго будет сохраняться вот это вот ощущение мелочности чего бы то ни было по сравнению с миром, по сравнению с добром, взаимопониманием, взаимоподдержкой, по сравнению с человеческой жизнью. И будет ли это на всю жизнь, или потом мы начнем снова, нас начнет засасывать вот это вот бытовуха, эта рутина, 
и мы начнем снова считать проблемами то, что на самом деле не проблема. Вообще не проблема. Ну, я надеюсь, что мы это узнаем <laughs> через какое-то время на собственном опыте. А пока что мысли такие. Вышиваю я свою берегиню. Ничего другого как-то сейчас, если честно, даже не хочется. Но и одновременно сидеть очень долго за вышивкой. И, и времени не особо. И как-то я стала гораздо менее усидчивая, чем была. То есть я очень плохо на чем-то концентрируюсь, в принципе. Сейчас. Ну, ничего. Потихоньку. Так что пойду я еще немножко повышиваю. И завтра с вами встретимся, я думаю, что на очередном этапе разбора моего бисера. Доброе утро. У нас 18 марта. Обход убежища закончен. Все в порядке. Никого подозрительного, ничего подозрительного. Сейчас буду закрывать. Он как пригодился мой этот от шезлонга балконного. Вот это вот штуковина. Пожалуйста. Кстати, старые пододеяльники, простыни и всякое добро тоже очень сильно пригодилось. Я и до этого не очень любила что-либо выкидывать после всех событий. Мне кажется, я выкидывать не буду никогда и ничего, потому что все это можно сюда было притащить. Это старый тоже пододеяльник, которому сто лет в обед. Он подшитый каким-то чем-то. В общем, благодаря тому, что реально не выбрасывали даже самое какое-то стрёмное, было, было что принести. Красочно висящий носок. Я пробовала спать на каремате изначально, но идея провалилась. Очень больно, жестко очень. Так, пойдемте с вами немножко бисер поперебираем. А еще у нас есть вот такая вот милота. Записка «Заберите меня или полейте, пожалуйста». Тут, очевидно, был цветок. Но его забрали хорошие люди. Когда я вам говорила, что я вчера подготовила себе все к разбору бисера, я не шутила. Я таки, да, подготовила. На самом деле, утро сегодня было не радужная, не обманывайте с моим оптимистичным голосом, потому что сегодня пострадал очень сильно еще один жилой дом, на него упали остатки ракеты, там пять домов еще повреждено в округе, и это дом на соседней улице с моей подругой Ириной, которую, я думаю, большинство из вас знает. Так что она сегодня испытала ряд незабываемых ощущений. Конечно, ощущений, я думаю, чуть более ярких, чем мои, когда я пыталась ей, я, когда я поняла, что это ее район, и я начала ей писать, и она мне не отвечала. Но потом ответила, оказалось, что да, говорит, это на соседней улице. Один человек погиб. Короче, если я вам это каждый день не рассказываю, это не значит, что это не происходит. Просили меня там в комментариях не негативить, но тут попробую не по негатив, честное слово. Ну давайте вот сейчас попробую не по негативить, значит бисер. Вот так вот выглядит сейчас мой стол. Что я тут натворила? Я разложила сначала бисер, который идет в коробочках, потом бисер, который идет в пакетах. Ну вот фиолетового у меня, очевидно, в пакетах нет. У меня весь фиолетовый в коробочках. Красный. Вот у меня есть он в отдельных да, пакетах больших. И вот эти маленькие пакетики, то, что я поперебирала. Желтые. Желтых так много. Что я этими желтыми делала, честное слово. 
Вот пакеты, коробочки и вот эти маленькие пакетики, что я разбирала. Голубые, посмотрите, какая красота. Тут даже если, тут еще есть такой прикол, бывает один и тот же цвет. Они у меня даже, кстати, бывают подписаны одним и тем же номером, хотя мне кажется, что это неправильно. Но даже они бывают и тот, и тот с серебристой серединкой, но один цвет с круглой серединкой, а другой с квадратной. То есть с квадратной он совсем по-другому блестит и по-другому -по выглядит, видите? Вот бисер блестящий с квадратной серединкой. Вот такое вот. Поэтому, конечно, их не посмешиваешь. Это, по-моему... Да, вот как выглядит с круглой. Ну, то есть просто обычный бисер, но, но блестит. Значит, это у нас голубые, синие. Вот этот вот, а, я им как раз, по-моему, вышивала браслет. Браслет-кулон. Кто-то влезло уже. Очень красивый цвет. Вот это синие. И он тоже в пакетиках. Зеленые, зеленых много. Смотрите. Вернее, это не зеленые, это салатовые. Это еще, это еще не все. Значит, салатовые. Вот в пакетах. Смотрите, как тут некоторых много. И в пакетиках тоже много. Салатовых, видно, часто встречается. Потом розовые. Это тоже мои. Я вам так снимаю, как-то я. Не привыкла работать в экстремальных условиях. И, надеюсь, не привыкну. В общем, это отдельные пакетики. Пакеты, кстати, тоже, смотрите, достаточно много. И коробочки. Вот они наши зеленые. Тоже вот несколько коробочек, несколько пакетов. Причем здесь так по многу. Тут у нас белые и бежевые. Стреляют. Серебристые. Вот. Тут серые. Даже не помню, куда они у меня шли в таком количестве, что я вон, явно 50 грамм серого приобрела. Так, тут у нас черные. Тут у нас оранжевые. Тоже такие красивые вообще просто. Посмотрите. Ну это же так. Я рассказываю, что ты красивый, а ты себя ведешь как некрасивый. Давай. Вот, смотрите. Прям как конфетки какие-то. Так. Оранжевые. И всякие коричнево-бежевые. Как видите, этого добра у меня тоже вот куча. И сейчас это все нужно будет как-то... Надо будет это сфоткать сейчас. В общем, это как-то надо будет сейчас разбирать. Буду брать один какой-то цвет и, соответственно, ну вот, например, красный. У меня, кстати, здесь еще какая-то вот такая вот история. Мне кажется, это браслеты. Вот, а строчки, которые я... Браслеты и кулоны, это я номера бисера расписывала, скорее всего. У меня тут еще есть бисер Милхил. И у меня еще есть какие-то вот такие крупные бусины. Я даже не помню, откуда они у меня взялись. Но это реально куда-то на глаза какие-то может подойти, знаете. А вот эти вот браслеты и кулоны. У меня остался один набор. И я его, кстати, так достаточно часто ношу. Вот, я принесла. Это как раз тот бисер, который я вам говорила. Вот видите, такой переливающийся с такими бензиновыми разводами. Такой вот у меня остался браслетик. Я долго искала э, замочек. Так, он тут отстань. Вот, магнитный. Э, на 5, по-моему, да, этих крючочков. В общем, вот так вот выглядит с другой стороны. И очень легко его надевать, потому что просто одна вот эта часть засовывается в другую часть. То есть не надо никаких этих, ну, конечно, левой рукой то еще. Я обычно... На... Так, сейчас мы попадем. Это было бы просто очень долго. В общем, вот так вот одна часть вставляется в другую, и так раз, 
и все, и застегнул. Очень удобно. И можешь самостоятельно надеть, самостоятельно снять. Такая вот история. Эть. Вот, просто поддеваешь и все. И вот такой вот кулончик. Тоже смотрите, какой. Что руки дрожат. Как будто я пила, я не пила. Что самое обидное. Вот, смотрите, какая красота. Я тут еще по краю как-то обшила. Какие-то сделала. Она еще лежит так ровненько относительно. О, я не знаю, как я сделала. Ну, как-то сделала, как видите. Тут такая вот штучка. И покупала я, по-моему, в магазине Монпасье. Ай, магниты, магниты. Вот такие вот шнурочки. Подвески. И ношу с другой стороны фетр. Вот так вот. Так что вполне себе такие прикольные вещи. Ну что, возьмусь я, наверное, за разбор. У меня сегодня немного времени. Где-то еще часик, наверное, всего лишь. Ну, хоть что-то. Хоть что-то разберу. И самый финальный этап потом будет. Самый интересный. Это пересыпание пакетов в коробочке. Я, кстати, определила, у меня 50 коробок. Мне кажется, мне должно хватить. Надеюсь. В органайзеры, если небольшое количество бисера. И наклеивание наклеечек. Мое, мое самое любимое наклеивание наклеечек. Так что попробую сейчас поработать в этом направлении. Ну что, я, можно даже сказать, половину сегодня сделаю. В общем, я уже перебрала голубые, фиолетовые, красные, желтые. Сейчас заканчиваю перебирать зеленые. Смотрите, какая интересная ситуация. Смотрю. Это явно от волшебной страны. Я подписывала. Вот единственное, что мозгу хватило. Прям если бы я даже этого не делала. Я не знаю, что бы я сейчас, как бы я выходила из ситуации. В общем, я на вот этих вот наклеечках подписывала. Видите, номер бисера. Вижу 57 220. Вижу, что салатовый с квадратной серединкой. Ищу по своим коробочкам. Вижу 57 220. Беру его. Открываю. Брюки превращаются. Так. Открываю. Смотрю тоже, пожалуйста. 57 220. 318 еще написано. Смотрю. Цвет один и тот же. Но здесь, видите, квадратная серединка, а здесь круглая. Номер тот же самый, 57 220. Лезу я в свои эти листочки с распечатанными номерами, и что я вижу? Я вижу два номера, 57 220, только по нумерации ВДВ, Круглые квадратные серединки присвоен разный номер. То есть получается таки, да, круглая это у нас 318, а квадратная это у нас 479. А так номер абсолютно такой же. Ну, понятно, что их смешивать не надо. Так что вот такие вот еще бывают нюансы. Есть у меня уже небольшой урожай вот пакетиков, которые были, такие я повсыпала. Но, кстати, я проверила, сколько влезает в одну вот эту коробочку. У меня, конечно, есть ювелирные весы, но я себе не представляю, как это взвесить. В общем, где-то максимум 15 грамм. Вот в эту вот. Я всыпала какую-то, по-моему, вот эту коробочку. Здесь 25. Вот она наполовину заполнена. Я ее всыпала, она помещается. То есть в одну вот эту ячеечку влезет максимум 15 грамм. Вот так. Ну что, я думаю, что это практически все, что я успею сегодня сделать с бисером. Кстати, еще такой лайфхак, идея. Мне сбросила зрительница, за что ей огромное спасибо, сбросила. Она для себя делала таблицу бисера в Word. Я ее получила, открыла, посмотрела, испугалась, закрыла. Приблизительно такая была последовательность действий. Там просто очень много цифр, очень много столбиков. Надо с этим всем разбираться, но мне, по-моему, 
другая еще девушка подсказала в комментариях, что когда она разбирала свои запасы бисера, она э, полазила по сайтам, где э, можно купить э, бисер. То есть сайты, которые продают бисер, интернет-магазины. И где-то на каком-то сайте, я не знаю, я сегодня еще в комментарии не заходила, могу себе представить, что у меня там делается, но это, об этом голова моя болеть будет через час. В общем, э, она нашла на одном из сайтов, который продает бисер, э, бланк заказа, ну, этот бланк заказа, он в виде, ну, как будто бы карты бисера, там прям с цветами. И она себе скачала и просто теперь там отмечает, какой бисер у нее есть. К сожалению, сайт, сайт остался неизвестным, поэтому я, может быть, тоже поищу, посмотрю. Или просто действительно буду вносить в таблицу. У меня просто здесь есть всякие неопознанные объекты, к сожалению. То есть бисер в пакетиках, который не подписан, ну вот типа вот, вот в таком вот виде два два и все ну то есть это от тех наборов, где не, было, не были указаны номера бисера а с ними буду как-то позже разбираться, не знаю ну в смысле позже, но в этот же заход я хочу прям довести все до логического конца ну в общем пока что пока что я на таком этапе Добрый вечер. Нет, не 10, не 9, даже не 8. Я сегодня стала на путь исправления и решила выложить вам видео не среди ночи, а как-то чуть немножко пораньше, пол седьмого у меня. Закругляюсь я на сегодня с видео. Как вы видите, я продолжаю строить дом. Я абсолютно игнорирую вот эту вот часть работы. Я пошла вверх здесь. Уже почти 500 крестиков я за сегодня вышла. Вообще эта работа, несмотря на то, что тут все-таки такой разброс не слабый, но как-то идет несложно. Как-то вот садишься, и оно достаточно быстро продвигается. А, так что на этом, наверное, буду закругляться. Увидимся с вами, надеюсь, через два дня. А, бисер мы, наверное, в следующем видео разбирать не будем. А, но, возможно, я что-то интересное придумать смогу. Так что спасибо всем большое за внимание. Удачи вам, творческих успехов. Берегите себя. Пока.